আসসালামু আলাইকুম প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইন অনলাইন কোর্সের আইটি লেসনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের লেসনে কথা ছিল আমরা পেইন্টিং ব্রাশ নিয়ে আমাদের অন্যান্য কাজগুলো আমরা দেখব তো পেইন্টিং ব্রাশ নিয়ে কাজ করার আগে আমি আপনাদের আইটি ব্রাশের ব্যাপারে দেখিয়ে দিতে যাচ্ছি যেটি হচ্ছে আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ আমরা এখানে হিস্ট্রি ব্রাশ তুলে নিচেই পাবো আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ টুলটি তো এই টুলটি আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে কারণ এই টুলটি ব্যবহার করে যখনই আপনি কোন একটি পেইন্ট করবেন আপনার সব সময় আন্ডু যখন আপনাকে আর করতে হবে না প্রতিবার নতুন যখন পেইন্টিং করবেন তা আপনার মূল ইমেজ থেকেই কিন্তু সে তথ্য নেবে তো এই কাজটা আসলে আমরা করে দেখাই তখন আপনি বুঝতে পারবেন আসলে কিভাবে হয় যেমন এখানে আমার এটা হচ্ছে আমার মূল ইমেজ এখন আমি যতবার এখানে আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশ দিয়ে কাজ করব ততবার এখানে আমি আমার হিস্ট্রি গুলো পাবো কিন্তু নতুন যখন কাজ করব তখন সে আবার এখান থেকে তার তথ্য নেবে আগের আগের যে কাজটা সেটাতে আসলে কিছু যায় আসে না যেমন ধরুন এখন আমরা আগে আমাদের এখানে সেটিং গুলো দেখে নেই এখানে যেমন এখানে আমাদের আর্ট হিস্ট্রি আর্ট হিস্ট্রি ব্রাশের বিভিন্ন ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রাশ গুলো এখান থেকে অনেকগুলো ব্রাশ আছে আপনারা এখান থেকে এগুলো নামিয়ে নিতে পারবেন যে কোনো একটি ব্রাশ দিয়ে আপনি অ্যাপেন্ড করে এখানে নিতে পারবেন তো এখানে আপনারা পাবেন এই ব্রাশ গুলো আর এখানে মোড আমি নর্মাল রাখছি আপনারা যে কোনো মোড চেঞ্জ করতে পারবেন অপাসিটি চেঞ্জ করতে পারবেন আর এখানে যেটি আছে সেটি হচ্ছে স্টাইল স্টাইল এখানে কয়েক ধরনের স্টাইল আছে টাইট শর্ট টাইট মিডিয়াম টাইট লং এগুলো হচ্ছে আসলে আপনার যে স্ট্রোকটি আপনি দিবেন ব্রাশ দিয়ে সেই ব্রাশ থেকে কতটুকু রং কতটুকু দূরে ছড়াবে সেটা হিসাবে আপনার টাইট শর্ট মানে হচ্ছে আপনার যেখানে আপনি আপনার কার্স যেখানে আপনি প্রেস করছেন তার খুব কাছে থাকবে এটা আপনার প্রেসার পয়েন্টটা খুব অল্প ছড়াবে আপনার কালার টাইট মিডিয়াম একটু বেশি ছড়াবে টাইট লং অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে যাবে রংগুলো তো এগুলো চলুন আমরা কাজ করি এগুলো দিয়ে প্রথম টাইট শর্ট দিয়ে আমরা শুরু করি আর এখান থেকে আমাদের ধরুন অয়েল স্কেচটি নিলাম তো এখানে যে ব্রাশটি দেখতে পাচ্ছি আমি আমার ব্রাশটা একটু বড় সাইজ বড় করে নেই তো এখন এখানে যখন আমি পেইন্ট করব তাহলে দেখুন আমরা এখানে আচ্ছা যখন আমি পেইন্ট করছি দেখুন টাইট শর্ট যদি নেই এখন আমরা তাহলে হবে কি আমার ব্রাশের খুব কাছ থেকে রংগুলো দেখুন ছড়াচ্ছে যেদিকে নিচ্ছি আমি খুব কাছাকাছি খুব বেশি দূরে যাচ্ছে না আমার ব্রাশের আকারের উপর নির্ভর করবে আর এখানে যদি আমি খুব লং নেই তাহলে দেখুন অনেক দূরে দূরে যাচ্ছে ব্রাশের ব্যবহার যেখানে যেখানে অয়েল পেইন্ট হচ্ছে এবং ছড়াচ্ছে অনেক দূরে দূরে যাচ্ছে তো আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি এখানে আপনি এরিয়া সিলেক্ট করে দিতে পারবেন কত পিক্সেল ব্যাপী সেটি ছড়াবে তো এখানে লুজ লং যদি দেন তাহলে খুব লুজ ভাবে ছড়াচ্ছে রংগুলো বেশি বেশি ছড়িয়ে যাবে টাইট হলে খুব অল্প জায়গায় ছড়াবে ডিস্টেন্স বাড়বে এভাবে এখানে অপশন গুলো সিলেক্ট করা যায় তো এখন আপনার দেখুন আমাদের এখানে চারটা হিস্ট্রি এসেছে তো আমার ফার্স্ট যেটি ছিল আমি এখানে এক ক্লিকে সেই অবস্থানে আমি চলে যেতে পারছি আবার এখানে আমার প্রত্যেকটা রেকর্ড কিন্তু সে রাখছে এরপর ধরুন আমি এখন এখান থেকে যদি যেমন ধরুন আমার এখানে ফ্লাওয়ার পাওয়ার একটি অপশন আছে আমি এটি সিলেক্ট করলাম আমার এটার সাইজ আমি আরো ছোট করে নিচ্ছি একদম ছোট একটি ব্রাশ নিলাম আমি এখানে লং রাখি ফিফটি পিক্সেল নিয়েছে নর্মাল এরপর দেখুন সেটা এলোমেলো ভাবে ছড়াচ্ছে টাইট শর্ট দিই আমি তাহলে দেখবেন খুব অল্প অল্প জায়গা নিয়ে কাজ আছে তাহলে দেখুন এখন যে পেইন্ট হচ্ছে এটি কিন্তু আমার মূল আগের ইমেজের উপর পেইন্ট হচ্ছে আমার এর সর্বশেষ যে আর্ট হিস্ট্রি ছিল সেখানে কিন্তু আমার পেইন্টিংটা খুব এলোমেলো অবস্থানে ছিল সেখান থেকে সে কিন্তু তথ্য নিচ্ছে না সে যতবার আমি নতুন পেইন্ট করছি এগুলো কিন্তু ফ্লাওয়ার হচ্ছে আমি যদি জুম করে দেখুন অনেকগুলো ফ্লাওয়ার এর টেকচার এটা তো নিচ্ছি সে কি করছে আমার মূল ছবিটা আসলে কখনই নষ্ট হচ্ছে না 
এটা হচ্ছে এই টুল ব্যবহারের মজা আমি যতবারে নতুন ভাবে ব্যবহার করব আমার আগের ইয়েটা পেয়ে যাব আমার মূল যে ইমেজের যে ছবিটা ছিল যেটা আমি কখনো আমার আসলে হারাবে না তো দেখুন কিভাবে আমার পুরো ইয়েটা আমি ফিরিয়ে ফিরে পেলাম সেম আবার এখান থেকে যদি আমি অয়েল স্কেচ নেই এখান থেকে আমরা ব্রাশ চেঞ্জ করতে পারবো এখানেও যে কোনো সাধারণ ইমেজ কে যে কোনো পোর্ট্রেট কোনো আপনার পছন্দের কোনো ব্যক্তিত্বের ছবি আপনার নিজের ছবি আপনি খুব সহজে কিভাবে অয়েল পেন্টিং এ কনভার্ট করে ফেলতে পারবে তো এখন এখানে আমি যে কোনো আমার অবস্থানে আমি যেতে পারবো আমার সর্বশেষ এটি ছিল তো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক তো আমরা কাজ করার সময় যেটি করবো এখানে এখন আমি এখানে আমার একটা নতুন লেয়ার নিব সেটি এটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার থাকে আমি এই লেয়ারটিকে ফিল করে নিচ্ছি এডিট ফিল এখান থেকে গিয়ে আমি হোয়াইটে ফিল করছি আমার এই লেয়ারটা টোটালি হোয়াইট হয়ে গেছে এরপর আমার নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তার জন্য এই লেয়ারটিকে একটু অপাসিটি কমিয়ে নেই তাহলে আমার পেছন অবজেক্ট গুলো কোথায় আছে আমি বুঝতে পারবো এরপর এটি হচ্ছে আমার এটাকে আমি রিনেম করে নিই এটা হচ্ছে আমার হোয়াইট লেয়ার যেটি সেটি আমি বুঝবো এরপরে আমি পেইন্ট করব আমরা সবসময় নতুন একটি লেয়ার আমরা কখনোই আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে এভাবে পেইন্ট করব না যেটি আমরা প্রথমে করেছি ওটা তো জাস্ট প্র্যাকটিস এর জন্য এরপর আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের পেছনে আছে এরপর এই লেয়ারে রেখে কাস্ত রেখে এইখানে গিয়ে ব্রাশ দিয়ে আমরা পেইন্ট করব তো এখন যখন আমি পেইন্ট করছি এরপর আমাদের যে হোয়াইট লেয়ারটি ছিল এটা ওপাসিটি আমরা আবার আগের অবস্থানে নিয়ে গেছি তাহলে দেখুন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমার ছবিটি উঠে এসেছে আমার পেছনের একটা অয়েল পেন্টিং একটা ইমেজ এসেছে এখান থেকে এভাবে আমরা কাজ করতে পারি তো আমরা এটা তো ছিল আমাদের জাস্ট এখানে যে বেসিক ব্রাশটা ছিল আমরা সেই ব্রাশ নিয়ে কাজ করেছি ब्राश कि तैर कर যেমন ধরুন আমার এখানে একটি ছবি আছে আর এখানে একটি ছবি আছে তা আমি এই ছবিটাকে টেনে আমার এই ছবিতে নিয়ে আসবো এই প্রজেক্টে জাস্ট এখান থেকে শিফটি চেপে রেখে ড্র্যাগ করে এই ছবিটা নিয়ে আসলাম এরপর এটি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে এটা আমার ফোরগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড সেম এই ফোরগ্রাউন্ডটাকে আমরা একটু লাইট করব। যেন আমরা বুঝতে পারি আমাদের যে নিচে আছে যেটি সেটি এরপর এখানে আমরা দেখি কাস্টম ব্রাশ আমাদের কি ব্রাশ আছে 
এরপর আমরা নতুন একটি লেয়ার নিয়ে সেই লেয়ারে আমরা কাজ করব এখান থেকে আমরা ব্রাশ দেখি ব্রাশ সিলেক্ট করা থাকতে হবে তারপর এখানে ব্রাশ একটু ব্রাশ তো এখান থেকে আমরা আসলে ব্রাশ গুলো নিয়ে নেই আমাদের কি কি ব্রাশ আছে দেখি ঠিক কি অবস্থা এখান থেকে আমরা ক্রিসেট চেঞ্জ করতে পারবো টেকচার ডাবল ক্লিক করি কন্ট্রাস্ট ब्राश हलो देखिए दिए क्च कर ভয়ঙ্কর একটা ইফেক্ট আসছে পুরো এটা নেব না আমরা ব্রাশটা আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে দিই লেয়ারটি টোটালি আমরা আরেকটি লেয়ার নেই चले माल्टिपल ब्राश व्यवहार करा जाए
तो प्रसेस इमेजर बैकग्राउंड इफेक्ट आनते ब्राश अपना इनवेंट कर हाइट कर फेलेग्राउंड दिए तो ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट थका अवस्था अवश्य एक्सप्रेस ब्राशाइट होते हैं जे भाव आंकब उंड कथा लिखे दी तो अपने बारिकल सबकसबक्स जमा दिए अपना होमवर्क सबमिट कर आज परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण शेष कर सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज